Rockies Matram Death Giant Movies Varangum Director Madon Ashwin Avargalin Iyakathil Bharat Shankarin Isai Amaipil Namma Vittu Pillai Shiva Karthikeyan in Nadipil Maa Veeran Thirai Padathnudiya Trailer Launch Matram Pre-Release Event Ikku Ungal Anaivariyum Varuga Varuga Yenru Varuverkin Room திடீர்னு நமக்கு என்ன வந்து இங்கிலீஷில் காலி வாபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வார்த்தை இருக்கு காலி வாபிள்ஸ் காலி வாபிள்ஸ் காலி வாபிள்ஸ் தெரியாத உங்களுக்கு இல்ல பாம்பேல இருந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஹிந்தி சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க காலி வாபிள்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பசங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு அழகான பொண்ணு வரும்பொழுது அந்த பொண்ணை பார்க்கும் பொழுது இந்த வயிற்றுக்குள்ள பட்டாம்பூச்சி போ பறக்கிற மாதிரியான ஒரு சத்தம் இல்ல பட்டர்ஃபிளைஸ் இந்த ஸ்டமக் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஓகே ஓகே அடுத்து வரப்போற அந்த ஸ்பெஷலான நபர் அவங்கதான் பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு பிரெத் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஏர் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ராஜு தமிழ் பொண்ணு தமிழ் பேசுற பொண்ணு தமிழ் படங்களை பார்க்குற பொண்ணு தமிழ் பாடல்களை பாடுற பொண்ணு படிச்ச பொண்ணு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பொண்ணு மாவீரன் படத்தினுடைய ஹீரோயின் அதிதி சங்கர் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் அதித்தி அவர்களே இயக்குனர் சங்கர் அவர்கள் படைத்த எத்தனையோ பிரம்மாண்ட படைப்புல நீங்க ஒரு முக்கியமான படைப்பு பிளீஸ் வெல்கம் வெல்கம் டு திஸ் ஷோ गर्ल्स சம்ம உஷார் பண்ணீங்க you know raju 2012 ல உலகம் அழிய போகுது அப்படினு நிறைய பேர் உறுதியா இருந்தாங்க ஆனா அதே 2012 ல ஒருத்தர் அவருக்குனே ஒரு புதிய உலகத்தை உருவாக்கிட்டாரு பதினோரு வருடங்கள் இருபது படங்கள் எக்கச்சக்கமான ஹைஸ் சம் லோஸ் அழகான செலிப்ரேஷன்ஸ் அமோகமான சக்சஸஸ் ஒவ்வொரு தருணத்தையும் உங்களோட சேர்ந்து தான் அவர் கொண்டாடி இருக்காரு அண்ட் வாய் ஷுடன் நீங்க பார்த்து வளர்ந்தவருங்க அவரு நம்ம அவரை உள்ள கூப்பிட்டுலாம்
நம்மளுடையு திறமையுள்ள டான்சர்ஸ் அண்ட் டான்சியர்ஸ் அவங்களுக்காக ஒரு பலத்த கரகோஷம் கொடுத்துடலாமா பிக் ஹேண்ட் ஃபார் ஆர் டேலண்டட் டான்சர்ஸ் வரவேற்கின்றோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மாவீரன் சிவகார்த்திகன் சாரோட ஃபர்ஸ்ட் அசோசியேஷன் எங்களோடது தேங்க்யூ சிவா அண்ட் தேங்க்யூ அருண் for this opportunity and on behalf of saregama we thank the entire sk fans and the whole audience of tamil nadu thank you thank you sir thank you so much okay adutha padiya art directors kumar gangappan director of photography vidu ayanna editor philomin raj avargalai medai kalaikirom art director arun avargaliyum medai kalaikirom எல்லாருக்கும் முன்னாடி நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணா படம் எப்படி வந்திருக்கு படம் வந்து பத்து மண்டேலாக்கு சமம் படம் பொதுவாக ஹாலிவுட்டில் இல்லை டாப் மோஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ரொபாட்டிக் காம் அது மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய பெரிய பெரிய விஷயம்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அது படமாக பார்த்ததுக்கப்புறம் பேசினா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எடிட்ரு சார் சினிமாவில் இருக்க மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே ஃபிலம் இன் ராஜ் அப்படின்னு அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறாங்க உங்களோட கட்ஸை வந்து அவங்க அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இந்த படத்துக்கு நீ ஸ்பெசிஃபிக்கா அத ஸ்டைல் வர்க் பண்ணிருக்கீங்க ப்ரீ பிளான்டா டிஓபி அண்ட் டைரக்டர் அண்ட் மூணு பேர் சேர்ந்து சோ ஃபேண்டசி வர எலிமென்ட்ல என்ன மாதிரி ஷார்ட் எடுக்கறாங்க என்ன மாதிரி எடிட் பண்ணுங்கறது ப்ரீயாவே பிளான் பண்ணிட்டார் டைரக்டர் இதுல முக்கியமான விஷயம்னா இது வரைக்கும் சிவா பிரதர் பண்ண படங்கள்லயே இது வந்து ரொம்ப டிஃபரண்டா இருக்கும் அவர் 퍼ஃபார்மன்ஸ் பயங்கரமா இருந்தது பிரதர் யூஷுவல் ஃபைட் சீக்வென்ஸ் கிடையாது இது ஃபேண்டசி கலந்த லுக் லைக் ஜாகி ஜான் அந்த ஸ்டைல்ல தான் அப்ரோச் பண்ணிருப்போம் அதே ஸ்டைல தான் பேட்டர்ன் எடிட் பண்ணிருப்பா அவ்வளோ விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க படத்தில் அது தெரியும் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் வணக்கம் பேர் குமார் ஆர்ட் டைரக்டர் அருண் கே விஸ்வா அவர் என்னோட நண்பர் அவர் நான் அவரை வந்து ராம் சார் கிட்ட கூட வந்து ஒர்க் பண்ணோம் அங்கேருந்து இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வந்திருக்காரு அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ஏன்னா அவரோட ஜேர்னி எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன் எல்லோருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜென்டில்மேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் 
ஸ்டெப்புக்கு புக்கே வச்சிருக்கிற ஷோபி மாஸ்டர் அவர்களை அன்புடன் மேடை கழிக்கிறோம் சீனா சீனா பாடல் வந்து பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு மாஸ்டர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஊரே ஆடுது ஒரு ஃப்ரேம்குள்ளே இந்த பாட்டுக்கு எப்படி மெனக்கட்டி எப்படி இந்த ஐடியா வந்துச்சு இந்த ஐடியா வந்து அப்யூஸ்லி டேரக்டர் தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சரி இது இத்தனை டான்ஸ் வச்சு பண்ணலான்னு சொல்லும் போது அருண் பிரதர் ப்ரொடியூசர் அவர் என்ன சொன்னார்னா திங்க் பண்ணுங்க மாஸ்டர் பெருசாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னார் நான் சாங்லாம் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னேன் அப்போ அவர் ஒரே அவர் சொன்னார் தைரியமாக பண்ணுறேன்னா அதை தாங்கிறதுக்கு ஒரு ஹீரோ வேணும் அது வந்து சிவா பிரதர் தான் அப்படி சார் அது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை இல்லையா அப்போ ஆப்வியஸ்லி வந்து நான் வந்து சிவா பிரதருக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ பிரதர் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ மற்றபடி மற்ற நீங்களே பார்த்து சொல்லுங்களேன் நாங்கள் பார்த்து சொல்கிறது ஓகே ஆனால் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கீங்க எங்களுக்கு அந்த ஹுக்ஸ்டை இப்போ பார்த்து சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதித்தி நீங்கள் வந்ததுலேருந்து துள்ளிக்கிட்டு இருக்கீங்க வி டெஃபினெட்லி வாண்ட் டு சி யூ டூ தட் ஹுக் ஸ்டெப் வித் மாஸ்டர் மாவீரன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கேமராக்கு முன்னாடி ஒரு சில முகங்கள் மட்டும் தான் நம்மளால பார்க்க முடியுது ராஜு ஆனா அதுக்கு பின்னாடி ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டெக்னிஷியன்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்கள அன்சங் ஹீரோஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா தே ஷோல்டர் சோ மச் ஆஃப் த ஒர்க் லோட் அவங்கள வெல்கம் பண்ற நேரம் வந்து ஆச்சுல்யா எஸ் கோ டைரக்டர் மற்றும் அடிஷனல் ஸ்கிரீன் பிளே மற்றும் டயலாக் ரைட்டர் சந்த்ரு அன்பழகன் அவரும் பப்ளிசிட்டி டிசைனர் திரு சிவக்குமார் அவர்களையும் காஸ்டியூம் டிசைனர் திரு தினேஷ் மனோகர் அவர்களையும் அன்போடு மேடை கலைக்கிறோம் படம் வந்து ஐடியா வந்து அஷின் பஸ்ட் சொல்றப்ப பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இது எப்படி ஸ்கிரீன் பிளே கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் பயங்கர சேலஞ்சிங்காக இருக்குமே அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸ்க்ரீன் பிளே முடிச்சிட்டோம் டைலாக்ஸ் வரப்போ இன்னும் சேலஞ்சாக இருந்தது ஏன்னா அது ஃபேண்டசி ஜெனர் தான் அது ஸோ நல்லபடியாக பண்ணிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் மாவீரன் சொல்லும் போது எனக்கு நினைவுக்கு வரது என்னன்னா நம்பிக்கை தான் இந்த டீமில் ஒவ்வொருத்தரும் இன்னொருத்தரும் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை தான் இந்த படைப்பு இந்த பிரம்மாண்டம் எல்லாமே என்னுடைய டிரெக்டர் மனோ நஷ்வின் அவர்கள் குழுவின் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையாக இருக்கட்டும் சிவா சார் எங்கள் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பு மற்றும் நம்பிக்கையாக இருக்கட்டும் ஸோ ஐ ரியலி தேங்க்யூ மை ப்ரொடியூசர் மை டிரெக்டர் அண்ட் சிவா சார் அண்ட் என்னுடைய குழு அனைவருக்கும் மாவீரன் டீம் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஃபேண்டாஸ்டிக் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சென்ட்ரல்மே நான் உங்களுக்கு ஒரு பலமான கரகோஷத்தை எழுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் மாவீரன் படத்தில் வந்து இரண்டு பாடல்கள் வெளியே வந்திருக்கு அண்ட் அந்த லிஸ்ட்டில் வா வீரா அப்படிங்கிற ஒரு சாங்கினுடைய லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் கொடுக்கறதுக்கு மியூசிக் டிரெக்டரே வராரு லெட்ஸ் வெல்கம் மாவீரன் திரைப்படத்தினுடைய இசை அமைப்பாளர் பரத் சங்கர் அவர்கள்
பேட்டையில் பாட்டில் ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயினை பாட வச்சிருக்கீங்க எஸ்கே முதல் முறையாக ஒரு டூட் சாங் பாடியிருக்காரு எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஒரு அனுபவம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ப்ரிப்ரேஷன்லாம் எதுவுமே இல்லை எங்களுக்கு ஆல்ரெடி ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான பாண்ட் நாங்கள் எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுறதுனால அது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அவங்களும் செம்மையாக பாடினாங்க எவ்ரி திங் ஹேப்பன் அட் த ரைட் டைம்ன்ற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல் மூவி ஃபேண்டாஸ்டிக் ரைட்டான ரிசப்ஷனும் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அண்ட் அது வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போவீங்க அப்படிங்கிற முழு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் மாவீரன் திரைப்படத்தில் மாவீரனுக்கு வலிமை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சப்போர்ட்டிங் செட் ஆஃப் எக்ஸலென்ட் ஆக்டர்ஸ் இணைஞ்சிருக்காங்க இந்த படத்தை இன்னும் மெருகேற்றி அழகாக்கியிருக்காங்க அவங்கள தான் நம்ம வந்து இப்போ வெல்கம் பண்ண போகிறோம் உங்களுடைய பலத்துக்கர வருஷங்களுடன் லெஸ் வெல்கம் திலீபன் அவர்கள் மொனிஷா பிளஸி அருவி மதன் அண்ட் பழனி அவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் டேரக்டர் சாருக்கு நான் அவர்கிட்ட இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கேட்டேன் எல்லா படத்துலேயுமே கேரக்டர்ஸ் அமையும் ஆனால் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒரு ஆர்க் இருக்கும் அது ஒரு ஓப்பனிங் ஒரு எண்டு கிடைக்கும் அது இந்த படத்தில் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் சிவா சாருக்கும் எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படம் பார்த்துட்டு வெளியில் போகும்போது நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம ஏரியாலையும் ஒரு மாவீர் இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை கொடுக்குற படமாக நிச்சயமாக அந்த படம் இருக்கும் இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ பிரதர் அடுத்தபடியாக அடுத்தவர் பேசுறதுக்கு முன்னாடி நடிகர் திரு மைனர் யோகி அவர்களையும் உன்னத கலைஞர் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி அவர்களையும் மேடை கலைக்கிறோம் அவங்க கூட சேர்ந்து செம்மலர் அண்ணம் அவர்களையும் மேடை கலைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அஸ்வின் அவரோட ஃபேனா மண்டேல பார்த்துட்டு அவர் நம்பரை தேடி கண்டுபிடிச்சு கூப்பிட்டேன் அவர் படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு இந்த வாய்ப்பு வந்துச்சுன்றது ரொம்ப தேங்க்ஸு இந்த படத்தில் என் கூட நடித்த நடிகையர் சிந்தூரம் சரிதா அவர்களுக்கு ஏன்னா நடிகர் திலக்கத்துக்கு ஒரு மேல் படி அவங்க இட் வாஸ் அ ப்ளஷர் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ஃபார் த டீம் சரி நீங்கள் பேசுறதுக்கு முன்னாடி செட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேரை நீங்கள் இமிடேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் பாக்கியோ யார் வாரி சரி ஹீரோயின் அதிதி மேம் அவங்க அவங்களும் பயங்கர ஜாலி ஓகே எப்போ வந்தாலும் அவங்க ஃபுல் எனர்ஜியோடு தான் பார்க்கலாம் ஒரு இடத்துல நிற்கவே மாட்டாங்க சார் நான் இது பண்ணிடுறேன் சார் ஓகே சார் ஒரு பாட்டு கொடுத்தேன் ஒரு சிங்கிள் சார் ஓகே சார் லெட்ஸ் டூ இட் அப்படின்னு வாங்க அந்த ஒரு ஸ்பிரிட் எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்கும் கியூட் சிவா நான் வந்து பயங்கர பாசிட்டிவிட்டி கொடுப்பாரு எப்போனா அன்னைக்கு ஒரு நாள் சொல்லிட்டு இருந்தாரு நமக்கான வாய்ப்பு வந்து எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு வரும் நம்ம பேர் எழுதியிருக்க அரிசி வந்து அங்கே தான் இருக்கும் நம்ம அதுக்காக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு உடனே யோகி பாப்பானா ஆமாம் நம்ம இங்கே உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கணும் பக்கத்தில் எவனா வந்து சாப்பிட்டு போயிடுவான் நான் ரொம்ப சீரியஸாக கேட்டுருந்தோமோ குப்பீர்னு ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் இல்லை யாரோ இந்த பிள்ளைய ஸ்டெட்டில் வச்சு கலாய்ச்சதாகவும் எல்லா நாளும் கலாச்சிக்கிட்டே இருக்கிறதா ஒரு இந்த பாருங்க டோன் வரி கீழே மாவீரன் இருக்காரு தைரியமா சொல்லுங்க அவர் பார்த்துப்பாரு கலாய்ச்சதே மாவீரன் தாங்க அது எப்படி நான் சொல்ல முடியும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் மெயின் அருண் விஷா ப்ரோ அண்ட் சாந்தி டாக்கிஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூடா தேங்க்யூ வெரி வெரி மச் அடுத்தபடியா முக்கியமான ஒரு நபரை மேடை கிடைக்க போறோம் இங்க இருக்கிற எல்லாருமே வந்து எஸ் கே அண்ணனுக்கு தம்பி ஆனால் எஸ்கே அண்ணன் ஒருத்தருக்கு தம்பி அவர் தான் வந்து சூரிய அண்ணன் அவரை ஒரு வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக மேடை கலைக்கிறோம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க அன்பு தம்பி எஸ்கேவோட ஆடியோ லான்ச் வந்து படத்துக்கு படம் பெருசாகிக்கிட்டே இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்று விழா நாயகன் பரத் பிரதர் வாழ்த்துக்கள் பிரதர் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது பிரதர் தம்பி ஆடுறத பார்க்குறப்ப சின்ன வயசில் நான் ஆடுன மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு தம்பி சோபி மாஸ்டர் சூப்பர் மாஸ்டர் அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு மாஸ்டர் ஒரு சின்ன பிசுறு கூட எங்கேயுமே இல்லை மாஸ்டர் அந்த சாங்கை பார்க்குறப்ப பெரிய கிட்டு மாஸ்டர் அதீதி எல்லாத்துக்கும் பிடித்த ஹீரோயினே உங்களுக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் அஸ்வின் பிரதர் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் பிரதர் முதல் பால் சிக்ஸ் அட்ஸ் தேங்க பால் டெல்லியில் போய் இருந்துருச்சு நினைக்கிறேன் ஒரு தேசிய விருது முதல் படத்திலேயே 
உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் பிரதர் யோகிபாபு நண்பா உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் யோகிபாபு காமெடி ஆக்டர் ஒரு செகண்ட் கூட கேப் போட மாட்டார் எல்லாத்தையும் சிரிக்க வைப்பார்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் அவருக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய நடிகன் இருக்காரு அதுக்கு உதாரணம் மண்டேலா போதும் வாழ்த்துக்கள் பிரதர் எங்க அண்ணே மிஸ்கின அண்ணே இதே மாதிரி தானே உட்காந்துருந்தேங்க இந்த ட்ரெய்லரில் இப்படி உட்காந்துருக்கேங்கண்ணே எல்லாருமே கால் மேலே கால் போட்டால் டக்குன்னு ரசிக்க முடியாதுண்ணே ஆனால் கால் மேலே கால் போ அவ்வளோ தரமாக அவ்வளோ கெத்தாக இருந்துச்சுண்ணே செம்ம கெத்துண்ணே என் அன்பு தம்பி எஸ்கே நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சும்மா இந்த இடத்துக்கு வரவே இல்லை இவ்வளோ உழைப்பு இருக்குது எப்படி உட்காந்து ஆர்வமாக அதை எதிர்பார்த்து எல்லாத்தையும் கேட்பா பள்ளியோ அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கும் அவ்வளோ அதே உழைச்சிக்கிட்டே தான் இருக்காப்பில் ஒரு போஸ்ட்லேருந்து மனுஷன் எல்லாத்துக்கும் மெனக்கிட்டே இருக்காப்பில் எல்லா நடிகருக்கும் சக நடிகருக்கும் நல்ல மரியாதை கொடுத்து அவ்வளோ விதத்தை மரியாதை செய்கிறா இந்த நல்ல மனசு தான் தம்பி இந்த இடத்த கூட்டி அந்த உட்கார வச்சுருக்கு நினைக்கிறேன் சரிதா மேம் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் மேம் நீங்கள் கேப்பே விடக்கூடாது மேடம் அந்த கலைத்தாய் உங்களை சினிமாவில் எப்போயுமே உட்கார வச்சுக்கிட்டே இருக்கு மேடம் நாங்கள் ஆசைப்பட்றோம் எல்லாத்துலேயும் என் அன்பு தம்பி அருண் விஸ்வா ஒரு ஒழுக்கத்துக்கும் ஒரு நேர்மைக்கும் அப்படி ஒரு உதாரணம் அருண் விஸ்வா அதனால தான் இந்த படம் நான் தம்பி கொடுத்துருக்காப்பில் நல்ல தயாரிப்பாளர் முதல் படம் பெரிய வெட்டடும் தம்பி சாந்தி டாக்ஸ் அம்மாவோட ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு எப்போவுமே இருக்குது தம்பி நீங்கள் எப்போயுமே நல்லா இருப்பீங்க தம்பி இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி படம் அமைய மனமாக வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எட்டாத உயரத்தை எட்டுறதுக்கு மாவீரனுடைய ட்ரெய்லர் ரெட்டி கட்சிக்காரன் அரசியல்வாதிதான் <laughs> அப்பப்போ மேல பாக்குறா முறைக்கிறோமோ இருக்கு நானாலாம் எதுவும் பண்ணல கதையில் அப்படி இருக்குது என்னை பார்த்தா முட்டாக்கும் மறுத்துதா கண்கள் பேசும் அவங்களுடைய குரல் நடிக்கும் பலத்த கரகோஷங்களுடன் வருஷங்களுக்கு அப்புறம் மாவீரன் அப்படின்ற படத்தில் நீங்கள் நடிக்கணும் அப்படின்னு ஒப்புக்கொண்டதுக்கு என்ன காரணம் ஐ ஹவ் த்ரீ பீப்புள் டு சே அருண் அஸ்வின் அண்ட் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை எனக்கும் இப்போ பிள்ளை தான் சிவகார்த்திகேயன் என் பசங்களுக்கு ஒரு அண்ணா கிடச்சிருக்கேன் 
he is going to be a beautiful role model for all of younger generation god bless you and uh, love you aditi you are very cute very nice co actor we had a lot of fun miss kin sir roman andri we had a great experience working in the scenes thank you yogi babu sirikama romba kashtapatta unga kuda nadikkiradhukku sila scenes la and arun thank you thank you so much and covid vandappo konjam option vechukenga na request panna but i heard sk said no avanga recover aayi eppa varaangalo appa arambikkala nu avaru sonnara that word gave me a lot of strength to come back for this tamil cinema in the padam romba nalla padam indha mari or iyakunar ivaroda work pannum bodu ennoda gurunadhar k balachandra sir dhaan yavo varuvaru thank you ashwin you have given me a great experience நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நீங்கள் எல்லாேருக்குமே செல்ல பேர் வச்சு தான் கூப்பிடுவீங்க அப்படின்னு அதுலேயும் எஸ்கே அண்ணனை வந்து ஒரு செல்ல பேர் சொல்லி கூப்பிடுவீங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் அது என்னன்னு எங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா இவர் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது ஆர்கானிக்காக என்னோட கோ ஸ்டார் ரஜினி சார் அவரோட லுக் வரும் ஈவன் இந்த ட்ரெய்லரில் கூட இப்போ நான் பார்த்தேன் இந்த டப்பிங் அந்த சவுண்டில் கூட அது வருது God bless you. He is also a very humble person. My co-star Rajani sir. That's why you are here. You are my kutti Aran Appapan. Tell me about it. Rajani sir. Tell me about it. Then Ashwin is telling me about it. Tell me about it. Tell me about it. Tell me about it. Tell me about it. God bless you all. Thank you. அடுத்ததாக மாமனன் படத்தினுடைய இயக்குனர் இப்போ மாவீரனுக்கு வாழ்த்து சொல்ல வராரு லெட்ஸ் வெல்கம் டிரெக்டர் மாரி செல்வராஜ் ஆன்ஸ்டிங் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்ப எமோஷனலான நிகழ்ச்சி எனக்கு ஏன்னா நண்பர் அருண் கே விஸ்வாவோட ஃபர்ஸ்ட் படம் நானும் அவரும் வந்து ராம் சார் அஸ்டன் டேரக்டரா வேலை பார்த்துருக்கோம் பரியரும் பெருமாள் படம் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு ரெண்டு பேருமே ப்ரொடியூசர் தேடி அலைஞ்சிருக்கோம் எங்க எங்க இல்லாம உட்காந்து கதை சொல்லியிருக்கோம் அன்னைக்கு ப்ரொடியூசர் கிடைக்க மாட்டாரான்னு ரெண்டு பேருமே இயங்கிக்கிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு அவர் இவ்வளவு பேர் தயாரிப்பாளராக இருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா நானும் டேரக்டர் ஆயிட்டேன் அவரும் தயாரிப்பாளர் ஆயிட்டாரு உண்மையிலே அவ்வளவு நிகழ்ச்சியா இருக்கு இந்த ஒரு நாளுக்காக ரெண்டு பேருமே ரொம்ப இயங்கியிருக்கோம் எஸ்கே சார் ரொம்ப நன்றி நிச்சயமா உங்களால யார வேணாலும் பிடிச்சிராக்க முடியும் அது அருண் கே விஸ்வாவை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அது என்ன அது அவ்வளோ எமோஷனலான ஒரு தருணம் நிச்சயமா ரெண்டு பேருமே ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எஸ்கே சார் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்கோமோ அப்படி ஒரு படமா மாவீரன் இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு அதிகமா இருக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன் ஏன்னா மிஸ்கி சாரும் எஸ்கேயும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் பார்க்கறதுக்கு சரிதா மேம் ரொம்ப என்ன சொல்ல சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு கனவு நாயகின்னு சொல்லலாம் இப்படி வடிவல் சார் எனக்கு வந்து ரொம்ப வீட்டில் மாட்டக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஆ ஆஸ்தானமான ஒரு ஹீரோ நடிகரோ அதே மாதிரி சரிதா மேம் அஸ்வின் மண்டலில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் காண்டம்பரரி பொலிட்டிக்கல் எடுத்து அதை அவ்வளோ நேர்த்தியாக கொண்டு போய் சேர்த்த ஒரு டேரக்டர் சிவா மாதிரி ஒருத்தர் கிடைக்கும்போது என்ன பண்ணியிருப்பான்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் வந்து நிச்சயமாக மாவீரனில் ஒரு சமூகத்துக்கான குரல் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு தேவைக்கான குரல் இருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய மாவீரனுக்கு மாமன்னோட வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஓகே ஸோ அடுத்தது யார் வந்து பேச போறாங்க அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டான்ஸ் ஆக்ட் ஓகே சீனா சீனா பாட்டுக்கு ஒட்டு மொத்த அரங்கமே உன்ன நம்பி வந்துட்டா நீ காத்திடணும் எங்கள சேதிடணும் வந்து ஆடிடணும் 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 Messina Dona Dona Nama 
பக்கன்னு ஒரு வழி பிறக்குது தானா வரவேற்கின்றோம் <laughs> <laughs> கேள்வி கேட்டு பேசணுமா இல்ல நான் அப்படியே பேசலாமா சார் உங்க கிட்ட எல்லாம் கேள்வி கேட்க முடியுமா சார் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேசுங்க அதுல இருந்து நாங்க கேள்வி கேக்குறோம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய கரகோசத்தை என்னுடைய குழந்தை மாரி செல்வராஜ் கொடுக்கணும் மிகச்சிறந்த ஒரு படத்தை கொடுத்திருக்கான் எல்லாரும் ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் அவனுக்கு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு விழாவில் பார்த்துட்டு மாறி சொன்னேன் அந்த படம் பெரிய ஹிட்டுடான்னு சொன்னேன் அது என்ன அருமை தம்பி உதவி கூட்டிருக்கான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கான பேக்கேஜ் இந்த படத்தில் ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான படங்கள் பண்ணுவேன்னு எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு டூ வெரி வெரி என்டர்டைனிங் ஃபிலம் நான் ஜேம்ஸ் ஒன் படங்கள் அந்த மாதிரி படங்கள் தான் பண்ணணும் சினிமாக்கு வந்தேன் என்னமோ தெரியல வேற ஏதோ வரும்போது வேற ஏதோ நாய் கட்சிச்சு நினைக்கிறேன் ஒன்று சீரியஸான படங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் ஒரு ஒரு மிஸ்ஃபிட் மாதிரி இந்த படத்தில் வந்தேன் வந்தேன் ஆக்சுவலி ஆனால் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது ஒரு என்டர்டைனிங் ஃபிலிம் வந்து ஒரு மக்கள் எப்படி கொண்டாடுறாங்கன்னு பார்த்தேன் இந்த இதுக்கு வந்து காரணம் நான் சொல்லுவேன் என்னுடைய ப்ரொடியூசர் அவன் வந்து என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் ஒரு காலத்தில் அஞ்சாவதுல வந்து அவன் அசிஸ்டண்டாக வேலை செஞ்சான் ஸோ அவனுக்கு ஒரு பெரிய கிளாப் கொடுக்கணும் எந்த ரடே அவங்களுக்குள்ள டேரக்டர் எப்பயுமே இருக்கிறா டே டேரக்ட் பண்ணுறாடே நிறைய சம்பாரிச்சது போதுண்டா டேரக்ட் பண்ணுறா ஒரு நாள் இரவு ஒரு டேரக்டர் வந்தான்னு சொன்னாங்க வந்து பார்த்தா மடோனா அவனுடைய ஃபஸ்ட் படம் நான் பார்க்கல அவன் வந்து பார்த்தோடனே சார் இந்த படத்தில் நீங்கள் வந்து நடிக்கணும் சார் நான் சிறா என்னப்பா என்ன பண்ண போகிறானா எதாவது வச்சு செய்ய போகிறானா வச்சு செஞ்சுட்டான் அது வேறு பிரச்சனைன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு அந்த படத்தில் வந்து நடித்தேன் ஐ ஹேட் அ பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த இருபத்தி மூணு வருஷம் சினிமாவில் நான் இந்த ஐம்பது நாட்கள் இந்த படத்தில் நடித்தது ஐ ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரௌட் எவ்ரி மொமெண்ட் தட் ஐ என்ஜாய் எனக்கு சரிதா அம்மாவோட ஆக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய நான் என்ன சொல்ல ஐ வாஸ் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் ஆர் ஐ வாஸ் ஐ வாஸ் பிளெஸ்ட் இந்தியாவில் ஒரே ஆக்ட்ரஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் அது சாவித்ரி அம்மா அதுக்கப்புறம் நான் சவி ரசிதா மேடம் தான் சொல்லுவேன் அச்சமில்லை அச்சமில்லைக்கு வந்து கேபி சார் வந்து ஒரே ஒரு போஸ்டர் போட்டிருந்தார் அந்த போஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஒரு போஸ்டர் ஒரே ஒரு ஃபேஸ் பாதி கட்டு தான் இருக்கும் அந்த கட்டில் சரிதா அம்மாவோடைய கண்கள் மட்டும் போட்டிருப்பார் ஆக்சுவலி ஐ திங்க் வேர்ல்டில் எந்த இடத்துலையுமே இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டர் ஒரு ஒரு நடிகையினுடைய கண்ணை போட்டிருக்க மாட்டாங்க சச் அ ஃபேபுலஸ் ஆக்ட்ரஸ் ஐ வாஸ் ஸோ பிளஸ்ட் ஆக்சுவலி அம்மா உங்களுக்காக 
Thank you. Thank you, sir. Urpiri clap for now. Okay. லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் அவங்க வீட்டில் வந்து நான் பார்க்குறேன் சிவாவை சிவா அப்போ தான் ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் பிகினிங் அண்ட் ஆக்டர் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு நான் ஃபுல் தண்ணி அப்போ ஃபுல் தண்ணி அடிச்சு முடிச்சா பக்கத்தில் சிவா இப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க அப்போ என்னை பாடலாம் சொன்னாங்க நான் பாடிலாம் முடிச்ச உடனே சிவா பக்கத்தில் உட்காந்தோம் மேடம் சொன்னாங்க வந்து லட்சுமி மேடம் சிவா வந்து நல்லா மிமிக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா உடனே ரெண்டு மூணு நேரத்தில் மிமிக் பண்ணாது போதையா என்ன ரொம்ப ஓவராக மிமிக் பண்ணுற அப்படின்னா அது சிவா மறந்துருக்க மாட்டேன் நானும் மறக்க மாட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கி சிவா ஹீரோவாக நடித்த படத்தில் நான் வந்து வில்லன் நடிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக அப்போ நான் சிவாட்ட என்ன சொன்னா சிவா மிமிக்ரி பண்றது பத்தா சிவா நீ வந்து வாழ்க்கையில பயங்கரமா வேற ஏதாவது நீ வந்து பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணும் மிமிக்ரி பண்ண மிமிக்ரி எல்லாருமே பண்றாங்க அதை வந்து இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நான் சிவாட்ட சொன்னேன் சிவா சொன்னா சார் அது வந்து ஒரு சின்ன பிகினிங் சார் என் வாழ்க்கையில நான் வேற மாதிரி வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சார் சிவா வந்துட்டான் ஆக்சுவலா சரிதா மேடம் வந்து சொன்னாங்க சிவா வந்து ரஜினி மாதிரி நான் சொல்லுவேன் சிவா ரஜினி தான் ஒரு நாள் இரவு ஏழு மணிக்கு ஃபைட் ஆரம்பிக்குது காலையில் ஏழு மணிக்கு அந்த ஃபைட்டை முடிக்கிறோம் பதினஞ்சு பேரை வந்து அடிக்கணும் சிவாவை ஒரே ஷாட்டில் வந்து கோரியோகிராஃப் பண்ணுறாங்க அதாவது அவன் அவருக்கான ஒரு ராஸ்கல் இருக்கான் எங்கள் டேரக்டர் இருக்கான் அவன் விடவே மாட்டான் அவன் என்ன பண்ணுறான் நைட்டில் இருந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் அந்த ஷாட்டை எடுக்கிறான் 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 ஒரு ஒரு ஃபாரின் மாஸ்டர் அவரே டயர்ட் ஆகிட்டார் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ப மாட்டேங்க முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பது டேக் இருக்கும் அந்த இரவு பதினஞ்சு பேரை அடித்த உடனே அவங்க ரியலாக 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 உழுந்துகிட்டே இருக்காங்க அந்த நாற்பது டேக்கும் அந்த டேக்கு முடிஞ்சோடனே சிவா உடனே போயிட்டு அந்த பதினஞ்சு பேர்கிட்ட சாரி கேட்குறான் ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஹீரோ அப்படின்ற ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் லைஸ் பர் செகண்ட் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணது மட்டும் ஹீரோ கிடையாது நிஜ வாழ்க்கையிலேயும் ஹீரோவா அவன் நிஜமா வாழ்ந்துருக்கான் ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் டு பி அசோசியேட்டட் வித் ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் யார் பாது என்னவா ஒன்றும் புரியல ஏதாவது சொல்லுங்களேன் சார் அவங்க அந்த தெரியுது பாருங்க அந்த எழுத்து பத்தி கத்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு ஒன்று தெரியுதுல்ல சார் அதை பத்தி கேட்கிறேன் லியோனா சிங்கம்பா அது சிங்கம் தான் அது விஜய் வந்து சிங்கம் தான் அது ஓகே கம்மி பேக் இந்த படத்தினுடைய டேரக்டர் அந்த படம் டேரக்டர் அப்புறமா பேச இந்த படத்தின் அஸ்டன் டேரக்டர் பத்தி பேசுறேன் என் வாழ்க்கையில அதிகமா சண்டை போட்டது இந்த அஸ்டன் டேரக்டரோட தான் டெய்லி சண்டை அந்த அஸ்டன் டேரக்டரோட வந்து எல்லாம் பண்ணி முடிச்சு நேரம் கூப்பிடுவேன் கேரவன்ல கூப்பிட்டு வச்சு செஞ்சிருவேன் எல்லாம் பேசிட்டு அவங்க அப்படியே சிரிச்சுட்டே போயிடுவாங்க அப்படியே இது கொஞ்சம் டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னு போயிடுவாங்க ஆனால் மறுநாள் வந்த பிறகு என்னை ஒரு தங்க தாம்பாளத்தில் போட்டு தான் அந்த குழந்தைங்க பார்த்துக்கிச்சாங்க எனக்காக எல்லாரும் எழுந்திரிச்சு இந்த படத்தினுடைய அஸ்டன்ட் ஆக்டருக்காக ஒரு கிளாப் அடிப்பேன் எழுந்திரிங்க எல்லாருமே ஒரு அஸ்டன்ட் ஆக்டர் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் நெக்ஸ்ட் குழந்தைகள் இந்த உலகத்தை கலை தாயின் பிள்ளைகள் அவங்க ஆச்சு அப்படி தான் வந்து மடனை வந்தான் அப்படி தான் நான் வந்தேன் அப்படி தான் மாரி செல்வராஜ் வந்தான் அஸ்டன்ட் டேரக்டரை வந்து ஒரு டேரக்டர் ஒரு டீமும் எப்படி நல்லா பார்த்துக்கிறாங்கன்னா அவன் நல்லா இருப்பான் மடவனா அப்படி பாத்துக்கிறான் அந்த குழந்தைங்களை எல்லாமே சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் குழந்தைங்க எல்லாருமே மிகச்சிறந்த படங்கள் பண்ணுவாங்க டே சாரடா நான் திட்டினா அப்படிதான் திட்டுவேன் வழியே கிடையாது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஒர்க் வித் மடவனா பெஸ்ட் டேக்கு ஒரு ஆக்டரா பண்ணி முடிச்சா பிறகு அவன் அதுக்கப்புறம் நாலு டேக் வாங்குறான் ஏன்னா த பெஸ்ட் கோஸ் டு தி ஆடியன்ஸ் த பெஸ்ட் நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் தேங்க் யூ மடவனா ஃபார் ரைட்டிங் பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர் ஃபார் மீ தேங்க் யூ Thank you, sir. Thank you so much, sir. Nandri. Nadikka Aramitsa Kalatla, Padatla Yenga Yirikara Abdin or Buddha Kannadi Potida or the Tedano. Yena Avrodi a part of Lo Sikrama Mudunzuru. Ana Yippo, Ursula Vredanga Kapram, or Padatanodi a poster. அவங்க ரிலீஸ் பண்ணும்போது இவர் இருக்காரா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்மளை பார்க்க வச்சுருக்காரு அவருடைய உழைப்பால் அவருடைய திறமையால் எல்லாருடைய மனசை கவர்ந்த யோகி பாபு அவர்களை அன்புடன் வினை கழிக்கிறோம் வணக்கம் 
அஸ்வினுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் டூ மந்த்க்கு முன்னாடி வந்து மலேசியா ஷூட்டிங் விஜய் சேதுபதி சார் நானும் போயிருந்தோம் அப்போ போகும்போது அந்த நாட்டு மக்கள் வந்து சொன்னாங்க சட்டமன்ற பாராளுமன்றத்திலே வந்து அந்த நாட்டில் மண்டேலா படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் போட்டு அந்த மக்கள் எல்லாருமே பார்த்துருக்காங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு கொண்டு போய் விட்டு அப்போ அஸ்வின் அஸ்வினுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எஸ் கே சார் அடுத்து சொல்லணும்னா நாங்கள் வந்து மான்கரேத்தலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அவரோட ட்ராவல் சிவகார்த்தின் சார் தான் வந்து இவர் ஒன்றும் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷமாக அவரோட ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேருந்து ஒரு தகவல் வந்தது நீங்களும் எஸ் கே அண்ணாவும் வந்து ஒரு வினோதமான ஒரு மொழியில் பேசிப்பீங்களா நான் உன் பிறந்தனாலும் உனக்கு நான் மரியாதையாக தம்பி நல்லவெல்லாம் சொல்லி நேரம் வாடா போடான் பேச வச்சிருக்கேன் சரி வந்த உடனே ராஜு பார்த்து ஏதோ சொல்லணும் அப்படின்னு ரெண்டு பேருமே பேசிக்க இல்ல இல்ல தெரியாம சொல்லிட்டாங்க சொல்ல வேண்டாம் வேண்டாம் இல்ல நெஞ்சத்தக்கு இல்லாத படம் மேடம் பண்ணிருப்பாங்க அந்த படத்துல அவங்க இல்லையா சாப்பிடல கேரளா சொல்லிட்ட அவங்க ஆஹ் நெஞ்சில் ஒரு ராகம் தேகராஜ் சார் வந்து மேடம் வந்து சின்சியரா லவ் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவர் ஏமாத்திருவார் அந்த லாங் ஷர்லேருந்து பார்க்கும்போது அதே மாதிரி இருந்தோம் தான் நாங்கள் சொல்லி பேசியிருந்தோம் வேறு ஒன்று தியாகராஜ் சார்கிட்ட எவ்வளோ ஹைலைட்ஸ் இருந்தோம் சரிதா மேம் ஏமாத்தின கேரக்டர் மாதிரியாக இருக்கிறேன் டே ஒன்றும் பத்து நிமிஷம் பாவனாவே நீ ஏமாத்துவிடாப்பா இருந்து நன்றிண்ணே எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த படம் வெற்றியடைய நான் இறைவன் முருகப்பெருமானை வேண்டிக்கிறேன் நம்ம உழைப்பும் நம்மளோட நேர்மையும் ஆண்டவனும் அம்மா அப்பா ஆசீர்வாதம் தான் போதும் யார் வேணாலும் ஜெயிக்கலாம் வாங்க தேங்க்யூ சங்கர் சார் படைத்த அத்தனை பிரம்மாண்ட படைப்புகளிலுமே முக்கியமான அழகான அந்த படைப்பு தமிழ்நாட்டின் அழகு அந்த அதித்தி சங்கர் அவர்களை இந்த மேடை கலைப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் பிளீஸ் பன்னார பேட்டையில ஒரு வவ்வாலு ஏங்கிடுச்சா பொல்லாத காதல் வர அதில் அவட மாறிடுச்சா எல்லாருக்கும் வணக்கம் குட் ஈவினிங் அஸ்வின் சார் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் மை டிஓபி வெது சார் அண்ட் ப்ரொடியூசர் அருண் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆக்சுவலி ஆடிஷன்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அஸ்வின் சார் கூட பேசும்போது நான் வந்து எக்ஸைட்டடாக சார் இந்த கேரக்டருக்கு என்ன பண்ணும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக கேட்டேன் அவர் ஒரே லைனில் தப்புன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இந்த கேரக்டருக்கு அதித்தி வேண்டாம் அப்படின்ட்டாங்க அவங்க லைக் சார் புரியல சார் இல்லை நீங்கள் எனர்ஜி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கீங்களா அப்படியே ஆப்போசிட்டாக தான் நம்மளுக்கு கேமரா முன்னாடி வேணும் ஸோ நீங்கள் கேமரா முன்னாடி வந்து அப்படியே சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிட்டு சட்டலாக அப்படியே பண்ணுங்க போதும் அப்படின்னு இட் வாஸ் ஒன் லைன் பட் தட் வாஸ் அ லாட் ஆஃப் ஹோம் ஒர்க் டு டூ சார் பட் தேங்க்யூ என்னை ட்ரஸ்ட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் சரிதா மேம் இட் வாஸ் அமேசிங் மேம் நிறைய சீன் சேர்ந்து பண்ணும் போது எனக்கு டைலாக் இல்லைனாலும் அவங்க பின்னாடி நின்று ஐ குட் வாட்ச் ஹவ் ஒர்க் சூப்பர் மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மெயினாக நம்ம எஸ்கே சார் என்னன்னா அவரை ஆங்கராக பார்த்துட்டு அண்ட் எப்பவுமே காமெடி பண்ணிட்டு எல்லாமே பண்ணிட்டு எவன் ஆன் செட் நம்ம ஷார்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ கலாட்டாக பண்ணுவோம் கலாய்ப்போம் அப்படி பார்த்துட்டு அவர் கேமரா முன்னாடி போய் நின்னோடனே ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவரை ஹீரோவாக பார்த்தேன் இட் வாஸ் சூப்பர் சார் உங்களை அப்படி பார்க்குறதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லோரும் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ லாஸ்ட்டாக என் படம் ரிலீஸ் ஆனது வந்து போன வருஷம் ஐ கெஸ் அதுக்கப்புறம் பெரிய கேப் விழுந்துச்சு ஸோ நிறைய பேர் கேட்டாங்க என்னங்க அவ்வளோதானா என்ன கேப் விழுந்துருச்சு பட்டு பட்டுனு நாலஞ்சு படம் பண்ண வேண்டியதானே அப்படின்னு நிறையா கேட்டாங்க அவ்வளோதானா அவ்வளோதானான்னு கேட்டிங்க ஆனால் இறங்கணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு இறங்கியாச்சு எங்கேயும் போக மாட்டேன் இன்னும் இங்கே இருந்து எல்லாரையும் நிறையா என்டர்டெயின் பண்ணணும் இதே மாதிரி எனக்கு இன்னும் நிறையா லவ் கொடுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் ஒரு டாக்டராக இருந்தீங்கன்னா இந்த மாவீரன் டீமில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஒரு ஒரு டேப்லெட் கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு டேப்லெட்டுக்கும் ஒரு ஒரு பேர் சொல்கிறோம் அந்த டேப்லெட் நீங்கள் யார் கொடுப்பீங்க பிபி டேப்லெட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமேட்டிக்கான கொஸ்டின்லாம் கேட்கக்கூடாதுங்க யாரை பார்த்து பேசுகிறீங்க அப்படின்னு நான் வந்து சும்மா ஜாலியே பார்க்கல ஹாஃப் டேப்லெட் அஸ்வின் சார் ஹாஃப் டேப்லெட் மிஷ்கின் சார் மொக்கச்சோக் டேப்லெட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது மொக்கச்சோக் சொல்கிறதுக்கா இல்லை வாயை மூடுறதுக்கா நிறுத்துறது சொல்லாமல் நிறுத்துறதுக்கு எனக்கு ஹாஃப் டேப்லெட் சார்க்கு ஹாஃப் டேப்லெட் 
ஸோ நீங்கள் எப்படி இந்த மேடையில் வந்து எதோட ஆரம்பிச்சிங்களோ அதோடு முடிக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி பாடினீங்க ஸோ ஒரு பாட்டோடு முடித்தா நல்லாயிருக்கும் பிகாஸ் தேல் ஆல்சோ வைப் வித் இட் ஓகேயா மியூசிக் போட்டுலாமா எல்லாருக்கும் வணக்கம் எஸ்கே பிரதர் மேல போகும்போது சொல்லி அமிச்சாரு மூஞ்சா கொஞ்சம் சிரிச்சா மாதிரி வச்சுக்கீங்கன்னு சொல்லி வரல அவ்வளவு நர்வஸா இருக்கு ஏன்னா எனக்கு மண்டேல படம் நான் பண்ணும்போது அதுக்கான மேடை எனக்கு கிடைக்கல ஏன்னா அந்த படம் வந்து தேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணல பண்ண முடியல ஸோ எனக்கு இந்த படத்தில் ஒரு மேடை கிடைக்கணும் இந்த படத்தில் எஸ்பெஷலி என்னோடய ஒர்க் பண்ண டீம் எல்லாரையுமே நான் வந்து மேடையில் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணுன்றதுக்கு ஆசைப்பட்டேன் அது இவ்வளோ பெரிய மேடையாக கிடைக்கும்ன்றது நான் எதிர்பார்க்கல அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது நான் இந்த படத்தில் என்னோடய ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே நான் தேங்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோடய டெக்னிக்கல் டீம் வித்து ஐயனா ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் ஸ்டோரி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நான் என்ன கதை யோசிச்சாலும் அது அவனுக்கு அவனுக்கு தெரியும் அவங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி பவுன்ஸ் பண்ணி தான் அந்த கதையே ரெடி ஆகும் பேசிக்காக எல்லா ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்ஸும் அவனுக்கு தெரியும் அது வந்து ஹீ இஸ் அ ஜீனியஸ் இன் தட் ஸோ அவன் எனக்கு இருக்கிறது எனக்கு எனக்கு உண்மையிலே ஹீஸ் அ பேக் போன் ஃபார் மீ என்னோடய மியூசிக் டைரக்டர் பரத் சங்கர் ஸோ ஹி ஹஸ் கிவன் எக்ஸலண்ட் ட்ராக்ஸ் இந்த படத்துலேயும் சரி மண்டேலாலேயும் சரி அண்ட் ஷோபி மாஸ்டர் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போய் வேடிக்கை பார்த்தேன் ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் 
கோரியோ பண்ணி டான்ஸ் எல்லாம் ஷூட் பண்ணி நான் பார்த்தது இல்லை அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் மாஸ்டர் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் கோரியோகிராஃபி யூ ஹவ் டன் அப்புறம் என்னோட காஸ்டியூம் டிசைனர் தினேஷ் மனோகரன் அவரோட ஒர்க்கும் இந்த படத்தில் ட்ரெமெண்டஸான ஒர்க் எடிட்டர் ஃபிலோமின் ராஜ் என்னோட ஃப்ரெண்டு என்னோட ரூம்மேட் ஸோ அவரோடும் நான் கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுற செகண்ட் படம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபிலோ அண்ட் ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் அருண் அண்ட் குமார் கங்கப்பன் ரெண்டு பேருக்குமே நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் சந்துரு என்னோட கோ ரைட்டர் அண்ட் டைலாக் ரைட்டர் டைலாக்ஸ்லாம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் ஈ இஸ் ஆல்சோ த கோ டைரக்டர் ஃபார் த மூவி யோகி பாபு அண்ணன் யோகி பாபு அண்ணன் எனக்கு மண்டேலாலே வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தார் தேர்ட் டேலேருந்து ஹி ஸ்டார்டட் ட்ரஸ்டிங் மீ அதுலேருந்து எனக்கு என்ன சொன்னாலும் ஒரு நடிச்சு கொடுத்தாரு இந்த படத்துலையும் அதே தான் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக எனக்காக ஃபுல் படமும் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு இஸ் எஸ் தன் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் இந்த ஃபில்ம் அவருக்குன்னு ஒரு படத்தில் ஒரு தனி கதையே இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஆர்க்கும் இருக்குது அந்த அந்த அதை வச்சு ஒரு தனி படமே பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரியில் என்ன உள்ள ஒரு கேரக்டர் ஒன்று பண்ணியிருக்காரு யோகி பாபு அண்ணன் நீ ஹஸ் கிவன் எக்ஸலண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதித்தி சங்கர் அவங்க வந்து செட்டில் வந்து பயங்கர துரு துருன்னு இருப்பாங்க சில நேரம் கொஞ்சம் டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க மொக்க சோக்கெலாம் அடித்து அது வந்து நான் வந்து பிஸியாக இருக்கிற மாதிரி அப்படி நடித்து உண்மையிலே பிஸியாக இருக்கார் போல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ கண்டுக்காமல் போயிடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வாட்டி நடிச்சிருக்கேன் அவங்கள்ட்ட வந்து சமைக்கிறதுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கோஆப்ரேஷன் என்னோடய மண்டேலா படத்துக்கு ரெஃபரன்ஸ் வந்து தண்ணீர் தண்ணீரும் எதிர்நீச்சலும் தான் எனக்கு அப்படி ஒரு லெஜண்டரி ஆக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் மை பிளஸ்ஸிங் நம்ம நம்ம அவங்கள எவ்வளோ ரேஞ்சில் வச்சு பார்க்குறோமோ அவ்வளோ சிம்பிளாக அவங்க ஸ்பாட்டில் இருப்பாங்க அவங்க ஒரு சாண்டர் கிளாஸ் மாதிரி அவங்க எப்போ துபாயிலேருந்து வந்தாலும் எல்லாருக்கும் சாக்லேட்ஸ் இன்றைக்கி சரிதா மேம் வராங்களா இன்றைக்கி செட்டு ஃபுல்லாக எல்லோரும் சாக்லேட் சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த சாக்லேட்ஸ் மேம் மிஷ்கின் சார் வந்து ஒரு பேசிக்காக அவர் ஒரு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் கெட்டுங்க நான் இதுதான் நான் செட்டில் செட்டில் நான் அவர்கிட்ட பழக ஆரம்பிச்சு நான் அதுதான் கற்றுக்கிட்டேன் சார் ஒரு கெட்டு சில நேரம் அதே ஹைப்பர் ஆக்டிவ் கெட்டு வந்து கோவமாகி டென்ஷன் ஏ இல்லைடா அது சரியில்லடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு போயிடுவார் அந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நிறைய லேர்னிங் அவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு கிடச்சிது நான் ஃபஸ்ட் டைம் அவரை போய் மீட் பண்ண போனப்போவே அப்போயே என்னை மெடோனான் தான் கூப்பிட்டாரு ஸ்டில் என் பேரை மெடோனான் தான் கூப்பிட்டுட்டுருக்காரு கரெக்டாக கூப்பிடலை இஸ் அ ஃபேபுலஸ் ஆக்டர் அது வந்து அவர் ஒத்துக்க மாட்டார் அவங்க டேரக்டர் தான் சொல்லுவார் பட் இஸ் அ ஃபேபுலஸ் ஆக்டர் ஸோ தேங்க்யூ மிஷ்கின் சார் முக்கியமான ரெண்டு பேர் அவங்கள பற்றி தான் நான் இப்போ பேசணும் ஃபஸ்ட் என் ப்ரொடியூசர் அருண் விஸ்வா பற்றி நான் பேசணும் எல்லோரும் ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இப்படி ஒரு படத்தை எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பாங்கல்ல டிரெக்டர்ஸ் அது மாதிரி ஒரு ட்ரீம் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு யோசித்தோன்னா அருண் விஸ்வா தான் அது வந்து நான் வந்து ஜஸ்ட் இந்த ஸ்டேஜுக்காகலாம் சொல்ல அவர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பற்றியோ பட்ஜெட் பற்றியோ பேசும்போது வந்து ரொம்ப நார்மலாக இருப்பார் ஆனால் அந்த கதையை டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்ப வந்து அவர் கண்ணில் ஒரு ஸ்பார்க் வந்து இப்போ பிரதர் இந்த சீனில் எப்படி வரும் இல்லை பிரதர் அப்படி அந்த அஸ்டன்ட் டேரக்டர் வெளில வந்துடுவாப்ல அந்த டைமில் அது வந்து நமக்கே கதையை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அவ்வளோ எக்ஸைட்டிங் ஓ ஒரு ப்ரொடியூசர் இவ்வளோ நம்ம கதையை ரசித்து கேட்குறாரு இது விட என்னையா வேணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அது அந்த பேஷன் தான் அவரை வந்து இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கு அண்ட் ஹி தெர் இஸ் அ குட் டேரக்டர் இன் சைடும் அண்ட் சீக்கிரம் படம் பண்ணுங்கள் பிரதர் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் நடந்ததுக்கு காரணமே அவர் தான் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர் அண்ட் ஃபைனலி த மேன் சிவகார்த்திகேன் பிரதர் ஃபஸ்ட் டைம் நான் மீட் பண்ண போனப்பவே எனக்கு ஒரு ஒரு ட்ரஸ்ட்டு ஒரு 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 ஸ்பேஸை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தாரு நான் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணப்போ இவரை சார்னு கூப்பிட்றதா இவரை என்னன்னு கூப்பிட்றது அப்படின்ற போன் ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணப்போவே வந்து பிரதர் அப்படின்னாரு ஓகே ஓகே அப்போ இவர் பிரதர் தான் அட்ரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு அந்த அந்த பாண்டிங்கே எனக்கு நல்லா இருந்துச்சு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இது வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஒரு நாள் கூட மானிட்டர் பார்த்தது கிடையாது பிரதர் மானிட்டர் வந்து பாருங்கள் இந்த ஷாட் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஓகேவா எனக்கு ஓகே அப்படின்ட்டு போயிடுவார் தட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் ஹி ஹேட் ஆன் மீ அண்ட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் இந்த படத்துக்காக போட்டிருக்காரு ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு தேட்ருக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்காத ஒரு ஒரு டீம் நாங்கள் ஏ நானும் என்னோடய அஸ்ட
என் ரைட்டிங் மேலேயும் இவங்க எல்லாரும் போட்டிருக்க எஃபர்ட் மேலேயும் இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸில் நான் சொல்கிறேன் திஸ் வில் பி எ கிரேட் சினிமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளீஸ் டு வாட்ச் இட் அண்ட் ப்ளீஸ் டு சப்போர்ட் எஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் மாவீரன் படத்தில் அடுத்து தான் நம்ம வந்து மேடைக்கு கூப்பிடுவர் ரொம்ப முக்கியமானவர் அவருடைய பயணத்தை ஒரு அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டராக துவங்கினார் ஓகே இதுதான் உலகம் இதுதான் நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவருடைய டாமினன்ஸை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசராக மாறியிருக்காரு அண்ட் மாவீரன் அப்படிங்கிற ஒரு வெஞ்சரோடு தான் அவர் வந்து இந்த உலகத்தில் ஒரு ப்ரொடியூசராக காலடி எடுத்து வைக்கிறாரு ப்ளீஸ் புட் யூர் ஹேண்ட்ஸ் டிகேத் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்மென் மாவீரன் படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் திரு அருண் விஸ்வா அவர்களை அன்புடன் மேடை கழிக்கிறோம் சிவகார்த்திகன் அவர்கள் தான் அதுக்கு நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொன்னாலோ என்ன சொன்னாலும் கடம் அது பத்தாது ஆக்சுவலாக அவர் ஹீரோவாக நடித்து எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து நான் இந்த படத்தை தயாரித்து இவ்வளோ பேர் மத்தியில் இங்கே இப்படி ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறதுல எனக்கு இது ஒரு ஒரு ட்ரீம் மாதிரி தான் இருக்குது அது ட்ரீம்ஸ் டூ கம் ட்ரூன்னு சொல்லுவாங்க அது சிவாவும் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அது உண்மையாலுமே இங்கே நடக்கிறத நான் பார்க்குறேன் நான் இது எல்லாமே ஒரு முக்கியமான மொமெண்டில் தான் ஆரம்பிச்சுது நான் கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறதே வந்து ஒரு செவன் இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து எங்கள் அம்மாவை நான் இழந்துட்டேன் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான தருணத்தில் அப்போது நான் அது வரைக்கும் எதுவுமே எங்கள் அம்மா பண்ணது இல்லைன்றனால லைஃப்பில் இதுக்கப்புறம் எதுவுமே இல்லைன்னு சுத்தமாக ஹோப் போயிடுச்சு எனக்கு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் இருந்தேன் ஸோ அப்போது ஒரு சடனாக ஒரு நாள் வந்து எந்த நம்பிக்கையில் என்ன எதுன்னே தெரியல ஏன்னா மிஸ்கின் சார் சொன்னார் நான் நிறையா சம்பாரிச்சிட்டேன்னு ஆக்சுவலாக இல்லை அது சார் நினச்சிட்டுக்காரு எனக்கு சந்தோஷம்தான் நான் வந்து சிவா மாதிரியும் மாரி செல்வராஜ் மாதிரியும் இந்த மாதிரி நிறைய நண்பர்களை தான் சம்பாரிச்சிருக்கேன் அது மூலிமா தான் எனக்கு இது ஆக்சுவலாக நடந்திருக்கு நான் டைரக்ட் பண்ணணும் அப்படி இல்லாமல் சொன்னாங்க அதுதான் என்னோடய ஆசை ஆக்சுவலாக பட் டைரக்டர் பண்ணால் என் பேரில் தான் பண்ண முடியும் நான் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தேன் எங்கள் அம்மா பேரில் ஆரம்பித்து நான் என் அம்மா பேர் வரும் அதுதான் இது அந்த அம்மா பேரில் ஆரம்பித்த இந்த கம்பெனியில் எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சிவகார்த்தியனை வச்சு இந்த படம் பண்ணதில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அது ஏன் இது வந்து ஒரு ரொம்ப மேஜிக்காக நான் உணர்றேன்னா எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் இதாகி ஒரு ஃபார்ட்டி செவன் டேஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தாங்க நான் இது சொல்கிறதுல ஒரு சுத்தமாக விருப்பம் இருக்காது நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன்னா அவருக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு வந்து இது என் ஃபேமிலியில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணதுக்கப்புறமும் எனக்கு வந்து பெரிய ஒரு தொகை வந்து தேவைப்பட்டது அதை மீறி நான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் எல்லாருமே வந்து என்கிட்ட சொல்கிறாங்க போதும் ட்ரீட்மெண்ட்டை கண்டினியூ பண்ணாதீங்க போதுன்றா இல்லை எப்படி அப்படி விட முடியாது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் எல்லாருமே கேட்பாங்க எந்த நம்பிக்கையில் இப்படி கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்க இப்போ எவ்வளோ செலவாகணும் நான் எனக்கு இது நான் ஸ்டேஜில் இப்போ சொல்கிறனால அவர் ஹீரோ வச்சுட்டு இங்கே சொல்கிறேன் அப்படின்றத அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் இந்த மாதிரி நான் அப்போ என்ட்ட பேசக்கூட முடியல என் ஒய்ஃப் சுவாத்தி இருக்காங்க அவங்ககிட்ட தான் பேசினார் அவர் சொன்னார் நான் இருக்கேன் என்னோடய அம்மா மாதிரி தான் அவங்களும் என்ன இருந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன் கவலைப்பட வேணான்னு சொல்லுங்கன்னாரு அது இப்போ அவர் என்னை ப்ரொடியூசராக வச்சு அழகு பார்க்குறதெல்லாம் விட எனக்கு அதுதான் ரொம்ப பெரிய விஷயமாக நான் வந்து பார்க்குறேன் நான் அதுக்கப்புறம் இப்படி கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறோம் பண்ணலான்னு போய் சொல்கிறேன் அவர் சொன்னது வந்து வேணாம் ப்ரொடியூஸ்லாம் பண்ணாதீங்க எவ்வளோ கஷ்டம் என்னன்னு பார்க்குறீங்க நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கேன்னு பார்க்குறீங்க நான் வந்து அவர் கம்பெனி ஆரம்பித்து கஷ்டப்படல அவர் மற்றவங்களோட கஷ்டத்தை எழுத்துக்கிட்டு மற்றவங்களோட சுமையை எழுத்துக்கிட்டு ஒரு பைசா கூட அதில் அவரோட கடன் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஸோ அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் பார்த்து அவர் வந்து என்கிட்ட சொன்னது வந்து இதுக்கப்புறம் ஏதாவது நடந்தால் உங்களால் அது உங்களாலேயோ வீட்லேயும் தாங்க முடியாது அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட் அது அந்த ஒரு அட்வைஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான அட்வைஸ் தான் ஆனால் எனக்கு வந்து என்னென்னா இது பண்ணி ஆகணும்னு நான் ரொம்ப உறுதியாக இருந்தேன் மண்டேல படம் பார்க்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அது ப்ரீமியர் பார்த்து அந்த படம் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகலை ஆனால் அந்த ப்ரீமியர்லேயே வந்து அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அன்பிலிபிளாக இருந்தது அந்த படமும் ஒரு ஸ்டண்டிங் ஒர்க்காக இருந்தது அப்போ நான் உடனே சிவாக்கு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் அவர் பார்த்துட்டு உடனே அஸ்வின் கிட்ட படம் பண்ணலான்னு சொல்லி எல்லாம் நடந்து இது நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னே ப
சிவகார்த்தின் ப்ரொடக்ஷன் நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் அவர் என்கிட்ட ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்கிறார் இப்போது பர்சில் எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்டார் எதுக்கு கேட்குறாருன்னு தெரியலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்து காமிச்சேன் அதை மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை வாங்கிக்கிட்டு கை கொடுத்து கட்டி பிடிச்சி மீது எல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நான் இருக்கேன் இறங்கி பண்ணுங்கள் இந்த படத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன் பட் கண்ட்ரோல்டாக பார்த்துக்கோங்க பெரிய படமாக பண்ணுறோன்னு அதிகமாக எங்கேயும் கால் வெட்டுறாதிங்கன்னு என் மேலே இதில் தான் சொன்னார் அஸ்வின் வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒரு எப்படி பார்க்குறீங்களோ இன்னொரு ஒன் மந்த் கழித்து எல்லாருமே அஸ்வின் பற்றி பேசுவாங்க நான் நம்புகிறேன் நிச்சயமாலுமே இது வந்து ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸில் சொல்ல நான் படம் பார்த்துட்டேன் ஒரு எஸ்கேவும் நேற்று நைட் படம் பார்த்துட்டாரு அந்த நம்பிக்கையில் சொல்கிறேன் நிச்சயமாக அஸ்வின் வந்து ஹீஸ் இயர்ஸ் டு ஸ்டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு நம்பராக இங்கே இருப்பார் ஐ ரியலி ஃபீல் ப்ரௌட் டு ஒர்க் வித் அஸ்வின் தான் சொல்லணும் எனக்கு வந்து தேங்க்யூ பிரதர் இந்த படத்தை ரொம்ப பெரிய கிராண்ட் ரிலீஸாக தமிழ்நாட்டில் பண்ண போகிற ரெட் ஜெயின்ட் செண்பகமூர்த்தி சார் அண்ட் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடம கடமைப்பட்டிருக்கேன் சரிகமா ஆனந்த் அவர் இங்கே வந்திருந்தார் அவருக்கும் தேங்க்ஸ் வந்து வாழ்த்து எல்லாத்துக்குமே நன்றி ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ்னு சொன்னீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கூடிய சீக்கிரமாக நீங்கள் ஏறுவீங்க அப்படிங்கிற முழு நம்பிக்கை இருக்குது சர்டன்லி நாட் த லாஸ்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பவனா ஹாப்பி பர்த்டே தேங்க்யூ தேங்க்யூ முன்னாடி <laughs> டிராவல் பண்ணுறது கனவாக இருக்கிறவங்க பல இடங்களுக்கு போவாங்க ஆனால் கனவை நோக்கி டிராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க சென்னை நோக்கி தான் வருவாங்க அப்படி ஒரு பெரிய கனவை சுமந்துட்டு சென்னை வந்த ஒரு சின்ன பையனோட கதை தாங்க இது பொதுவாக பசங்களுக்கு அப்பாவை பார்த்தா போலீஸாக பார்த்த மாதிரி பயம் வரும் ஆனால் அப்பாவே போலீஸாக இருந்தால் எவ்வளோ பயம் வரும் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான போலீஸ் ஆஃபீஸரோட குடும்பத்தில் பிறந்த பையங்க குடும்பத்தில் கடைசி பையன் ஸ்ட்ரிக்டு பாதி செல்லம் மீதின கலந்து வளர்ந்த குழந்தைங்க அவன் ஒரு அழகான சூழலில் அன்பான குடும்பத்தோட சந்தோஷமா இருந்தாங்க அவன் காலம் ஒருத்தனுக்கு ஒன்னு கொடுக்க போகுதுன்னா அவன் கிட்ட இருந்த ஒன்னை எடுத்துக்கும் ஆனா யாராலையும் திரும்ப கொடுக்க முடியாத ஒன்ன காலம் இவன் கிட்ட இருந்து பறிச்சிடுச்சு அவன் வானத்துல இருந்த சூரியன் திடீர்னு அஸ்தமனம் ஆயிடுச்சு விடியல் வர சமயத்துல அவன் வாழ்க்கையில இருட்டு வந்துடுச்சு சாதாரண கண்ணுக்கு தான் இருட்டுல எதுவும் தெரியாது ஆனா சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவன் கண்ணுக்கு அந்த இருட்டே தெரியாது இருட்டை கிழிச்சிட்டு வெளியே வந்தான் அவன் சத்தம் உலகத்தோட காதல விட நம்பிக்கையோட மைக் பிடிச்சு மீடியா மேடையிடுறது மற்றவங்களுக்கு வேணா வீட்டுக்கு போற மாதிரி சாதாரணமா இருக்கலாம் ஆனா எங்களை மாதிரி பசங்க ஸ்டேஜ் ஏறுறது நிலாவில் நீலாம் ஸ்டாங் கால் வச்சதுக்கு சமம் அவனும் எங்களை மாதிரி பையன் தாங்க எங்களுக்கு இருக்கிற பயம் அவனுக்கு இருந்துச்சு நம்மளால இங்கெல்லாம் போக முடியுமான்னு அவன் பயந்தது உண்மைதான் ஆனா எங்க யாருக்கிட்ட இல்லாத ஒரு துணிச்சல் அவன் கிட்ட இருந்துச்சு நம்மளால ஏன் இங்க போக முடியாதுன்னு அவனை அவனே கேட்டு மேல வந்த நம்ம தலைவர் மாதிரி இதே சத்தியம் தேட்டர்ல நம்ம பேனரும் வரணும் என் அழுக பலரை சிரிக்க வைக்கலாம் ஆனால் என் சிரிப்பு ஒருத்தவனே அழ வச்சிடக்கூடாதுன்னு சார்லி சாப்ளின்னு சொன்ன மாதிரி எல்லாரையும் சந்தோஷமாக வச்சு தாங்க அவன் ஆசைப்படுவான் எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் அளவுக்கு மக்கள் என்டர்டெயின் பண்ண வேற யாராலையும் முடியாது அவர் பிடிச்சிட்டார் கிட்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிட்டார் கடலையே அள்ளி பிடிச்சாலும் தீராத தாக இருக்க அவனுக்கு வாட்ரு பாட்டில் என்ன பண்ணும் அவன் வெளிச்சத்தை தேடுற பூச்சியாக இருந்திருந்தா பத்தி குச்சி வெளிச்சமே போதுமானதாக இருந்தது அவன் தான் ஒளியை பாய்ச்ச ஒரு பூமியை தேடுன சூரியன் அவனோட இலக்குகளுக்கு முற்றுப்புள்ளியோ முடிவு கூட கிடையாது பசங்களோட போய் தேட்டரில் விசிலடிச்சு படம் பார்த்தவனோட படத்தை தமிழ்நாடே திருவிழாவாக கொண்டாடினுச்சு எந்த தேட்டர் வாசலில் போஸ்டரை வேடிக்கை பார்த்துட்டு நின்னானோ அதே தேட்டர் வாசலில் அவனோட போஸ்டரை உலகமே வேடிக்கை பார்த்துச்சு உண்மையாக உழைக்கிறவனுக்கு காலம் தர சர்ப்ரைஸ் அப்போ தான் அவனுக்கு கிடச்சிச்சு வெறுங்கையோட வந்தவன் கைக்குள்ள உலகம் அடங்குற நேரம் வந்துச்சு உண்மையை சொல்லணும்னா எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சாதிக்கிறது பெருசு இல்லை சாதித்த பிறகு வந்த நிலையை மறக்கக்கூடாதுன்னு எங்களுக்கெல்லாம் புரிய வச்சவங்க அவன் உலகமே அவன் பேரை கத்தி சொன்னப்ப அவன் மட்டும் அமைதியாகவே இருந்தான் அது ஏதோ வழியில் லக்கில் கிடைச்ச வெற்றி இல்லை அது பல வருஷம் வழியில் கிடைச்ச வெற்றி ஏன்னா அத்தனை வருஷ பயணத்தில் அவன் மேலே விழுந்த ஒவ்வொரு அடியும் அவனை பக்குவப்படுத்தி இருந்துச்சு எல்லாம் சரி தம்பி இந்த கதையை நீ ஏன் சொல்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா குடும்ப சூழ்நிலை வறுமை பசியில் காலியான பாக்கெட்டோட என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம ஜெயிப்போன்ற வைராக்கியத்தை மனசில்
என்னதான் அவன் எங்களில் ஒருத்தனாக இருந்தாலும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே அவன் மாவி இருந்தாங்க வணக்கம் ஹலோ இங்கே வந்திருக்கிற மொத்த மாவீரன் டீமுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ராஜு பிரதர் உங்களுக்கு ஹாப்பி பர்த்டே அண்ட் தேங்க்ஸ் அண்ட் பாவனா உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியை இதே எனர்ஜியோடு வச்சுருக்கிறதுக்கு அண்ட் இன்றைக்கி வந்த நிமிஷத்துலேருந்து ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருந்தது ஏன்னா என்னுடைய ஃபேன்ஸான என் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸை இவ்வளோ பேரை நான் ஒரு இடத்துல பார்த்ததில்ல என்னுடைய முதல் படம் மெரினாவோட ஆடியோ லான்ச் ஞாபகம் இருக்குது மெரினா பீச்சில் நடந்தது நாங்கள் ஒரு மொத்தமாக ஒரு ஐம்பது பேர் இருந்தோம் அங்கேருந்து இன்றைக்கி இந்த இடம் இவ்வளோ பெரிய இடம் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜ் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது பட் ஒன்று மட்டும் திரும்ப திரும்ப சொல்ல தோணுது இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வரி லவ் பேர்ட்ஸ் படத்தில் இருக்க சாங்கில் இருந்து மக்களே மக்களே நீங்கள் தான் நினைத்தால் எதுவும் நடக்கும் அப்படின்றது தான் அந்த லைன் தான் எனக்கு இந்த இடத்துல தோணுது நான் அன்றைக்கிலாம் நினச்சி கூட பார்க்கல இவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷன்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இங்கே வந்திருக்கிற என்னுடைய ஃபேன்ஸ் ஆன் என் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் நன்றி லவ் யூ மாவீரன் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு டைட்டில் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த கதை ஆரம்பித்த விதம் நான் சொல்லிடுறேன் மண்டேலா படம் வந்து பார்த்தேன் மண்டேலா படத்தில் ஒரு பர்டிகுலர் ஷாட் சூரியன்னு சொன்ன அந்த டைலாக் தான் யோகி பாபு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பின்னாடி நின்று எப்பறம் இங்கே புறவாசிலே இல்லை எப்பறம் உள்ளே போகிறது அப்படின்னு சொல்லுவார் அங்கே ஆரம்பித்து அந்த படம் எனக்கு முழுசாக ரொம்ப பிடிச்சிது அப்போ வந்து மடோனோட ஒர்க் பண்ணிடணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு இவரோட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நான் வந்து கேட்டேன் அப்போ வந்து அவர் எப்போவுமே எப்படின்னா அவர் வந்து சந்தோஷமாக இருக்காரா சோகமாக இருக்காரான்னே கண்டே பிடிக்க முடியாது அப்படி ஒருத்தர் ஒரு கேரக்டர் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம படம் பண்ணலான் போது ஆ ஓகே பிரதர் அப்படின்னு சோகமாக சொல்லுவார் எனக்கு ஏதோ நம்ம ஏதோ கம்பல் பண்ணுறோம் போல இவரை படம் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரியே தோணும் கதை சொல்லுங்கள் பார்த்தனா என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா சொன்னார் நல்லா இருந்தது அந்த ஐடியா பட் அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்குமோனு எனக்கு ஒரு பயம் அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம் பிரதர் நம்ம வேறு பண்ணலான் போது இன்னொரு ஐடியா சொல்கிறேன் கேளுங்கன்னு இந்த இந்த மாவீரன் படத்தோட ஐடியா சொன்னார் இது எப்படி பிரதர் படமாக பண்ண முடியும் இது எதோ எனக்கு எதோ கட்ட இல்லை பிரதர் அந்த கதையில் எனக்கு வந்து சேலஞ்சே இல்லை ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு இதில் எனக்கு சேலஞ்ச் இருக்குது இந்த கதையை நான் எடுத்து பண்ணுறேன்னாரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாயிருச்சு ஏன்னா நான் எப்போவுமே சொல்கிறது தான் சவாலை எதிர்கொள்ள தயாராகிறவன் தான் சாதிக்க தகுதியானவன் அப்படின்றது தான் ஸோ அந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சேலஞ்சை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரா ரைட் இது நம்மளோட இது நீங்கள் பண்ணுங்க பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி தான் அமைஞ்சது அதுக்கு தயாரிப்பாளராக யார் இருக்கலான் போது அருண் அருண் விஸ்வா வந்தார் இப்போ நான் சொன்னது ஒன்றே ஒன்று தான் இது வந்து ரொம்ப பெரிய பட்ஜெட் ஃபிலிமாக பண்ணால் தான் இந்த ஐடியா வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் அப்போ அதை நீங்கள் அதை கரெக்டாக பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எதுனாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு அவருக்கு நான் கொடுக்கப்பட்டது ஒரே ஒரு ஹோம்ஒர்க் தான் நல்ல இன்வெஸ்டரை நீங்கள் கரெக்டாக கூட்டிகிட்டு வாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அப்படின் போது அதை ஃபஸ்ட்டு செஞ்சதுனால தான் இந்த படம் அவருக்கு அதை கரெக்டாக பண்ணார் எனக்கு வந்து பெரிய பெரிய தயாரிப்பு நிறுவனங்களோட ஒர்க் பண்ணுறது அது எப்போவுமே ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஒரு ஒரு ஹீரோ வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த மாதிரி இது ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் மீன்வெயில் இந்த மாதிரி கதைகளை பேக் பண்ணுற புது ப்ரொடியூசர்ஸோடையும் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படி தான் ஆரம்பத்துலேருந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறமும் தொடர்ந்து பண்ணுவேன் அருண் மாதிரியான தயாரிப்பாளர்களோடு பண்ணுவேன் அருணோடையே கூட இன்னொரு படம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு நிச்சயமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு டீமாக தான் சேர்ந்துருக்கோம் இதில் நான் நம்பிக்கை வைத்த சில தயாரிப்பாளர்கள் என்னை கை விட்டுருக்குறாங்க ஆனால் நான் நம்பிக்கை வைக்கிறத நான் இன்னைய வரைக்கும் கை விடல இன்னமும் கை விடவும் மாட்டேன் என் மேலே மக்கள் இவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கையை வச்சுருக்கீங்க அப்போ நான் அதை கூட இருக்க அஞ்சு பேர் மேலேயாவது நான் வைக்கலைன்னா நீங்கள் கொடுத்த அந்த நம்பிக்கைக்கு நான் உண்மையாக இல்லைன்னு அர்த்தமாகிடும் இதுக்கு வந்து டீம் சேரும்பொழுது மண்டேலா படத்தில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை பேரோட ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எல்லாருமே சூப்பர் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஒர்க் எல்லாருமே அவங்கவுங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் பட் அந்த மாதிரி ஒரு டீமோட சே
கப் அடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஈஸி சிஎஸ்கே மாதிரி அதாவது ஜெயிக்கிறதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குது எல்லோரும் ஒரு ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை நம்பி ஒர்க் பண்ணும்பொழுது இது ரெண்டுமே நடக்குது அது இந்த மாவீரனில் நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நான் அண்டர் வாட்டரில் போய் அப்படியே கத்துற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஒன்று பார்த்துட்டு எல்லோரும் சொன்னாங்க விஷுவல் சூப்பராக இருக்குன்னு படம் ஃபுல்லாக இந்த விஷுவல் சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் தினேஷ் உங்களுக்கு நன்றி முக்கியமாக இந்த சவப்பு சட்டையை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இப்போ இந்த சட்டைக்கு ஏகப்பட்ட டிமாண்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க என்னுடைய பிரதர்ஸ் எல்லோரும் இந்த சட்டையை இப்போ ஆர்டர் பண்ணி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ பாருங்கள் நிறையா பேர் இந்த சட்டையோடு தான் வருவாங்க ஷோபி மாஸ்டர் தேங்க்யூ மாஸ்டர் மறுபடியும் என்னை வந்து பெண்டு கலட்டி ஆட வச்சதுக்கு தேங்க்யூ பரத்சங்கர் இன்றைக்கி இந்த வாவீரா சாங்க இங்கே இந்த ஸ்டேஜில் இந்த இடத்துல லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸாக கேட்கும்போது கூஸ் பம்ஸ் பிரதர் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களோட மண்டேலா ட்ரிபியூட் சாங்க்கு நான் பயங்கரமான ஃபேன் அதனால் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு கொடுங்க கொடுங்கன்னு அதே மாதிரி ஒரு சோல்ஃபுல்லான சாங் கிடச்சிருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி அசன் டேரக்ட் டீம் எல்லாருமே நான் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணதில்லை மற்ற டீமில் இருக்கிற அசன் டேரக்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ்லாம் கோச்சிக்காதீங்க எல்லாருமே சூப்பர் தான் பட் எங்கள் உங்கள் எல்லாரையும் விட ஒரு ஒரு பர்சன்ட் இல்லை ஒரு மார்க் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிருச்சு இந்த டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லோரும் வரீங்களா ஸ்டேஜுக்கு அண்ட் அதே மாதிரி கேமரா அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாருமே கேமரா டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற அசிஸ்டன்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ எல்லாரும் ஒரு தடவை ஸ்டேஜுக்கு வாங்க பிளீஸ் நம்ம வந்து நடிக்கும் போது இதை மக்கள் பார்க்க போகிறாங்கன்றதுக்காக ஒர்க் பண்ணுவோம் ஆனால் அவங்க அப்படி கிடையாது தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை சின்சியராக செய்யக்கூடியவங்க அண்ட் இவங்க எல்லாருனாலையும் தான் இந்த படம் விஷுவலாக அவ்வளோ பெரிய விஷயத்தோடு வந்திருக்காது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது அதை கண்டிப்பாக உணர்வீங்க அண்ட் நீங்கள் இருக்கிற எல்லாரும் அடுத்தடுத்து இண்டிவிஜுவலாக பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணணும் பண்ணுவாங்க அந்த நம்பிக்கை இருக்குது அந்த டைமில் இவங்க எல்லோரும் இண்டஸ்ட்ரியில் முக்கியமான ஒரு ஒரு இடங்களில் இருப்பாங்க அப்போ இந்த மாதிரி ஒரே மேடையில் இவங்களெல்லாம் நிற்க வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இன்றைக்கி நான் எல்லோரையும் நிற்க வச்சிட்டேன் அந்த சந்தோஷம் பெருமையும் எனக்கு இன்றைக்கி நான் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் அண்ட் வாழ்த்துக்கள் சிவானா நீங்க ஒருத்தர் என்ன முடிக்கலையே இருக்கா இருப்பா யாரையும் வீட்டுக்கு விடுற ஐடியா எனக்கு இல்லை என்ன நான் முடிக்கல இன்னும் நிறைய பேர் நாங்களும் வீட்டுக்கு போற ஐடியாவில் இல்லைன்றீங்களா என்னதான் திட்டுவாங்க வீட்டில் எல்லாம் இந்த இவன் சிவகார்த்தியம் படம் ஃபங்க்ஷனுக்கு போறேன்னா இன்னும் காணணும் உங்க வீட்டில் எல்லாரும் உட்கார்ந்துருப்பாங்க அண்டு வெயில் வேற இப்படி இருக்கு வேர்க்குது இந்த குல்லா வேற போட்டு மண்டை வேற அரிக்குது இது ஒரு பெரும்பாடா இருக்கு மிஷ்கின் சார் மிஷ்கின் சார் இந்த படத்தில் நடிக்கிறாங்கும்போது ஃபோனில் பேசினேன் கண்ணம்மா நம்ம கலக்கிடுவோம் கண்ணம்மா முன்னாடி எல்லாரையுமே கண்ணம்மா செல்லம்மா அப்படி தான் கூப்பிடுவாங்க சார் முதல் நாள் ஷூட்டுக்கு வராங்கும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய பதட்டம் வந்த உடனே சார் செவன் சாமுராய் பாத்தியாடான்னு கேட்டார்னா நான் என்ன செய்வேன் அதுக்கப்புறம் அகிரோ குரோசாவா தெரியுமான்னு கேட்டார்னா நான் என்ன செய்வேன் பட் அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அவர் எவ்வளோ புத்திசாலி அறிவாளின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை ஒரு நாள் கூட எங்கள் கிட்ட காட்டணும்னு அவர் நினச்சதே கிடையாது அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த லவ் சார் அண்ட் சரிதா மேம் மேம் மேம்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஆனால் அம்மா தான் அவங்கள்ட்ட எப்போவுமே சொல்கிறது தான் உங்கள் ஃபேமிலியில் நான் இன்னொரு பையன்மா அவங்களோட மூத்த பையனாக நினச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது பட் இந்த ஷூட் ஃபுல்லாகவே டஸ்ட்லேயும் அந்த மாதிரி தான் இந்த ஷூட் ஃபுல்லாகவே அதை பற்றிலாம் அவங்க ஒரு நாள் கூட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதில்லை என் ஒர்க்கை சீக்கிரம் முடிங்க நான் ஊருக்கு போகணுன்னு சொன்னதில்லை எவ்வளோ நாள் கேட்டோமோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு அதிகமான நாட்கள் தான் இருந்து நடித்து கொடுத்துருக்காங்க வி ஆர் சீரியஸ்லி பிளெஸ்ட் டு ஒர்க் வித் யூ ஒரு லெஜண்டோட நடித்தது லைஃப் டைம் மெமரி அண்ட் இன்னும் நிறையா படங்கள் உங்களோட கண்டிப்பாக நடிப்பேன் மேம் நான் தேங்க்யூ மேம் அதித்திக்கு அவங்க கேரக்டருக்கு ரொம்ப ஆப்போசிட்டான ஒரு கேரக்டர் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து இந்த படத்தில் அவங்களுடைய டேலண்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸிபிட் பண்ணுற மாதிரியான ரோல் இது கிடையாது இவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் இதில் எக்ஸிபிட் பண்ண இடம் இல்லைனாலும் அந்த நல்ல ஃபிலிமில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது அண்ட் உங்களுக்கு பெஸ்ட் விஷஸ் நீங்கள் ரொம்ப சூஸியாக இருக்கீங்க அதுவும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அண்ட் லாங
ஐ ஆம் காமெடியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பார் நீங்கள் காமெடியன் இல்லை ஒரு அற்புதமான நடிகர் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் உங்களோட ஒர்க் பண்ணது சந்தோஷம் அண்ட் என்டையர் தீம் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் மாவீரன் ஒரு ஃபேண்டசி ஃபிலிம் ஃபேண்டசி ஃபிலிம் ஆனால் ரியலிஸ்டிக் பேக்ட்ராப் இது என்னடா இவன் ஏதோ புதுசாக குழப்புறான் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேணாம் இது படமாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எளிமையாக சேர்கிற அளவில் இருக்கும் இன்னும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் படத்தில் இருக்குது அது கொஞ்சம் நாள் கழித்து நம்ம டீம் சொல்லுவாங்க ஷண்பூர்த்தி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அவருக்கு தான் முதல் நன்றி சொல்லணும் இது ராஜா பிரதர் அண்ட் என்டையர் ரெட் ஜெயின் டீமுக்கும் தேங்க்ஸ் ஏன்னா நிச்சயமாக ஒரு நல்ல ரிலீஸ் பெரிய ரிலீஸ் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கரெக்டாக இந்த படத்தை சேர்த்துருவாங்க அண்ட் ஃபைனலாக முக்கியமான தேங்க்ஸ் மாண்புமிக அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி இந்த படம் டீம் மேலே நம்பிக்கை வச்சு இந்த படத்தை டெஃபினட்டாக பண்ணுறேன்னு சொல்லி இதனுடைய ப்ரோமோஸ் கட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது கதையும் ஐடியா கேட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இதை நான் டெஃபினட்டாக பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவங்களும் இதுக்கு இந்த டீ இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இதே மாதிரி மற்ற ஊர்களில் வெளியிடுற எங்களுடைய விநியோகஸ்தர்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த படம் எல்லாருக்கும் எப்படி முக்கியமான படமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தேட்டர்களுக்கு மக்களை வர வைக்கும் படமாக இந்த படம் நிச்சயமாக இருக்கும் எல்லாருக்குமான ஒரு சரியான வெற்றி திரைப்படமாக இந்த படம் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் இந்த நம்பிக்கையே நான் வைக்கிறது காரணம் எங்கள் மொத்த டீமோட உழைப்பும் அண்ட் மக்கள் நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு வித்தியாசமான கதையும் நல்ல சினிமாவையும் நல்ல உழைப்பையும் எப்பொழுதுமே நீங்கள் வந்து கைதட்டி தூக்கி விடுவீங்கன்ற அந்த நம்பிக்கையில் தான் சொல்கிறேன் ஃபைனலி என்னுடைய ஃபேன்ஸ் ஆன் என் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் உங்கள்கிட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசிக்கிறேன் நான் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் கொடுக்குற இந்த அன்புக்கு நன்றி அண்ட் அதெல்லாம் முக்கியமாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறது நீங்கள் வந்து ஃபேன் கிளப்பை நீங்கள் எல்லோரும் அதை நடத்துகிற விதம் நீங்கள் அதில் நடந்துக்கிற விதம் அது எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது ஒரு டீமாக எப்படி ஒர்க் பண்ணணுன்றதுக்கு நாள்தோறும் நற்பணி செய்வோம்னு சொல்லி எல்லா ஊர்லேயும் டெய்லி ஒரு ஒரு நாள் வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க சின்னதோ பெருசோ உங்களால் முடிஞ்சது டீமாக சேர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அது எல்லாத்தையும் சோஷியல் மீடியாவில் வர்றது எல்லாத்தையும் எனக்கு அமைச்சிட்டே இருக்கிறாங்க நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் அதை தொடர்ந்து செய்யுங்க நான் அதை கவனிச்சுட்டே இருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறது வெற்றி தோல்வி விமர்சனம் இது எல்லாமே எல்லார் வாழ்க்கையிலையுமே இருக்கும் ஆனால் அதை பெருசாக நீங்கள் மைண்டில் எடுத்துக்காதீங்க இன்றைக்கி நாள் என்ன செஞ்சோம் எதை நோக்கி நகர்றோம் வாழ்க்கையில் என்ன யாருக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச நல்லதை செஞ்சோம் இல்லை யார்கிட்ட நம்ம அன்பாக இருக்கோம் இதை மட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் போதும் அதுதான் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கணும்னு நினைக்கிறது என்ன ரசிக்கிறீங்க கொண்டாடுறீங்க திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்களை முதல்ல ரசிங்க உங்கள் ஃபேமிலியை முதல்ல கொண்டாடுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நீங்கள் என்ன வேணாலும் செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள் அதுதான் நான் திருப்பி திரும்பி கேட்டுக்கிறேன் போன படம் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு சாரி அதுக்கு பட் இந்த முறை மிஸ் ஆகாது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மாவீரன் அப்படின்ற சொல் அப்படின்னா யாரு மாவீரன்னா யார் இது வந்து மாவீரன்கிறதுனால ஆண்கள் மட்டும் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை வேற ஒரு வீட்டில இருந்து கல்யாணம் ஆகி இன்னொரு வீட்டுக்கு போய் அந்த வீடை தான் வீடா பார்த்து அங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் செய்யற ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஒரு மாவீரன் தான் ஒரு குழந்த ஒரு குழந்தை பிறக்கணும்னா அதுக்கான வழியை தாங்கிறது ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த வழியை தாங்கி நமக்கெல்லாம் உயிரை கொடுக்குற ஒவ்வொரு அம்மாவும் மாவீரன் தான் நினைக்கிறேன் இப்படி இருக்கிற பெண்களை தன் மனைவியா இருக்கிறவங்கள கை விடாம கடைசி வரைக்கும் வச்சு பாத்துக்கிறான்ல அவன் ஒவ்வொருத்தனும் மாவீரன் தான் வேற யார மாவீரன் சொல்லலாம் ஆஹ் ஒரு முறை தோத்ததுக்கு அப்புறம் தன்னம்பிக்கையோட தைரியமா எந்திரிச்சு நின்று அடுத்து ஜெயிக்கிறதுக்காக ஓடுறான்ல அவன் ஒவ்வொருத்தனும் ஆவீரன் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க மாவீரனா பாக்குறது யார் என் அப்பா தான் எல்லாரும் சொல்ற பதில் தான் அது ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க அப்பா எவ்வளவு ஸ்பெஷல்னு எனக்கு எங்க அப்பா அந்த மாதிரி தான் ஏன்னா நான் யூனிஃபார்ம்ல பாத்திருக்கேன் அண்ட் என் அப்பா அவங்க வந்து ஜெயில் சூப்பரிண்டெண்டாக இருக்கும்போது ஒவ்வொரு ஜெயிலையும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கைதிகளை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கிற ஒருத்தர் அண்ட் அதெல்லாம் தாண்டி தான் செய்கிற வேலையில் சின்சியராக இருந்து அந்த வேலைக்கு எவ்வளோ உண்மையாக இருக்க முடியும்னா எங்கள் அப்பா உக்காந்து எங்கள் அப்பா வேலை பார்த்த அந்த சேர்லையே உயிரை விட்டவர் ஸோ தான் வேலையை அவ்வளோ நேசித்து சின்சியராக செஞ்சு அந்த வேலைக்காகவே உயிரை விட்ட ஒருத்தர் அவரை விட மாவீரனாக எனக்கு யாரையும் சொல்ல தெரியல எனக்கு 
அண்ட் எல்லோரும் சொன்னாங்க நான் வந்து ரொம்ப சின்சியராக டெடிக்கேட்டடாக ஹார்ட் ஒர்க்கிங்காக இருக்கேன்னு அப்படி ஒருத்தருக்கு பையனாக பிறந்துட்டா அது அதில் எனக்கு ஆச்சரியமாக எனக்கு தெரியல நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் அது எனக்காக இல்லைனாலும் அவர் பேரை காப்பாற்றுறதுக்காவது நான் பண்ணி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு தருணமும் யூ மேக் ஹிம் ப்ரௌட் சிவா யூ மேக்கிங் ஹிம் ப்ரௌட் எவ்ரி செகண்ட் தேங்க்யூ எங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஆசை நீங்கள் வந்து பேசும்போது உங்களை இன்டர்ப் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் சும்மா இருந்தேன் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அங்கே வர போகிறோம் இந்த மாவீரனுடைய போஸ் நம்ம மூணு பேருமே சேர்ந்து பண்ணுறோம் ஓகே ஓகே இந்த முறை நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க வெளியூரில் இருந்து பத்திரமா போகணும் ரொம்ப சின்சியராக கேட்டுக்கிறேன் இது சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு சீக்கிரம் பத்திரமா வீட்டுக்கு போயிடுங்க அதுதான் அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியோட வெற்றி ஜூலை ஃபோர்டீன்த் தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆக போகுது உங்கள் வீட்டு பிள்ளையினுடைய படம் மாவீரன் கேன் ஹாப்பி என்ட் ஆய காஸ்ட் இன் க்ரூ ஆன் ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ் 